vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition tout de suite des titres. Troisième et dernière étape de la tournée africaine d'Ahmad Attaf, le chef de la diplomatie algérienne a été reçu ce matin à Accra par le président ghanéen Nana Koufouado dans le cadre des efforts pour trouver une solution pacifique à la crise au Niger. Et de son côté, l'Italie a exprimé vendredi son soutien et sa haute appréciation à l'initiative du président Tabun afin de trouver une solution pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Le CNSP appelle l'ambassadeur de France à quitter le pays, ce que Paris a immédiatement refusé, alors que les manifestations pour le départ des troupes françaises s'intensifient à Niamey. Et enfin, un jour d'élection générale au Gabon face à 13 autres candidats. Ali Bongo Ndimba brigue un troisième mandat. Bonjour à tous. Après le Nigeria et le Bénin, troisième et dernière étape de la tournée africaine du ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a été ri ce samedi à Accra, la capitale du Ghana, où il a été accueilli par le président ghanéen Nana Koufouado, auquel il a transmis un message du président Abdelmajid Tebboune sur la crise au Niger et les perspectives d'intensification et d'unification des efforts pour promouvoir les bases d'une solution pacifique. De son côté, le président Akufuado a chargé Ahmad Attaf de transmettre ses salutations au président Boun, saluant son rôle important visant à apporter une contribution efficace à la fin de la crise au Niger. Il a également porté un message au président Abdelmajid Tebboun, soulignant qu'il attend avec impatience de le rencontrer prochainement à l'occasion de sa visite d'État en Algérie. Je vous le disais donc, la tournée africaine d'Ahmad Attaf a été majoritairement axée sur la situation actuelle au Niger. Lors de sa deuxième étape, le chef de la diplomatie algérienne était à Cotonou, au Bénin, où il a plaidé pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le sujet central de ces consultations politiques est la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CDAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie puisque c'est au sommet africain d'Alger en 1999 que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. L'Algérie, tout comme le Bénin, œuvre à éviter que le Niger sombre dans une spirale infernale. L'urgence, selon Ahmed Attaf, est d'éviter un surcroît de risque pour toute la région. Il y a un souci commun qui nous anime d'éviter à la région, d'éviter à nos pays, un surcroît de risque, un surcroît de Péril, l'Algérie, tout comme le Bénin, sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique et social. Seule crainte pour le Niger et toute une région, une intervention militaire avant d'avoir épuisé tous les moyens pacifiques. Le chef de la diplomatie algérienne donnera l'exemple des violentes interventions en Irak, en Syrie ou encore en Libye. L'Algérie ne n'innove pas. L'Algérie a été systématiquement contre les interventions étrangères, partout où elles se sont produites, avant que ne soient épuisés les moyens pacifiques. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons mis en garde avec beaucoup de force contre l'intervention américaine en Irak. 
regardez dans quel état est l'Irak. Nous avons euh, mis en garde avec beaucoup de force aussi contre les interventions militaires en Syrie. Regardez dans quel état est la, est la Syrie. Nous avons toujours avec la même force mis en garde contre l'intervention militaire en Libye. Regardez où on est la, la Libye. Donc, le recours à la force pour ce qui concerne l'Algérie a toujours été un élément de complication et non pas un élément de solution. Et c'est pour cela que nous donnons la priorité actuellement. Et c'est ça, c'est cela qui nous intéresse. Et c'est cela qui est important. Je crois sincèrement que la CDAO, tout comme l'Algérie, à travers les efforts qu'il déploie actuellement, travaille à promouvoir une solution pacifique à cette crise. Nous sommes dans cette phase-là. Et depuis le début de la crise au Niger, le canal de communication a toujours été actif entre le président Talan et le président Tebboune. Une convergence de vues entre l'Algérie et la CDAO et pas ricochée entre le Bénin et la CDAO, selon le ministre béninois des Affaires étrangères. Dès euh, la survenance de cette crise, euh, euh, les présidents Talon et, les, et, le, et, et Tebboune ont été parmi les premiers à échanger, à, 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 à discuter et sont restés en, en, en contact permanent euh, depuis, euh, depuis ces trois semaines. Je voudrais également euh, mettre l'accent sur euh, ce que vient de dire mon frère euh, le ministre, euh, ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDAO, et donc pas ricocher entre l'Algérie et le Bénin sur, euh, sur, cette crise, sur cette crise au Niger. Nous partageons euh, cette, euh, cet attachement au, au, à, à, à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Nous partageons également le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer au sein de la région euh, des régimes euh, militaires euh, non constitutionnels. Et donc euh, là-dessus, nous allons travailler ensemble pour que euh, ces objectifs qui ont été fixés par les présidents Tebboune et Talon puissent euh, se matérialiser le plus rapidement possible en ce qui concerne le Niger. Et selon le ministère algérien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle, le président béninois Patrice Talon se rendra prochainement en Algérie pour une nouvelle dynamique des relations bilatérales. Et à ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a reçu un appel téléphonique de son homologue italien Antonio Tajani, qui a exprimé vendredi le soutien du gouvernement de son pays et sa haute appréciation à l'initiative du président Abdelmajid Tebboune d'envoyer des émissaires au Niger et dans les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de créer les conditions nécessaires pour prévaloir sur la logique d'une solution politique à la crise au Niger. Dans le même contexte, Antonio Tajani a indiqué que l'Italie partage pleinement la préoccupation de l'Algérie concernant les répercussions de l'option du recours à la force, soulignant la disposition de son pays à soutenir les efforts d'Alger visant à apaiser la situation et à œuvrer pour parvenir au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par des moyens pacifiques. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tente bien que mal de trouver une solution pacifique à la situation dans le pays. Le président de la CDAO, Omar Touraï, a d'ailleurs déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que l'organisation n'a en aucun cas déclaré la guerre au peuple nigérian, ajoutant qu'il n'existe aucun plan comme cela a été prétendu d'envahir le pays. Omar Touraï a assuré aux auteurs du coup d'État au Niger qu'il n'était pas trop tard pour reconsidérer leur position afin de rétablir au plus vite l'ordre constitutionnel. La communauté utilise d'autres éléments de ses instruments et s'engage avec les autorités militaires. Nous espérons que ces efforts diplomatiques produiront le résultat souhaité et rendront inutile le déploiement de la force. Néanmoins, il faut savoir que les préparatifs se poursuivent et justement pour préparer la force qui sera déployée. Je vous le disais en titre, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a donné vendredi 48 heures à l'ambassadeur de France en poste à Niamey pour quitter le pays. Le ministère algérien des Affaires étrangères, nommé par le CNSP, a déclaré que la décision d'expulser l'ambassadeur était une réponse aux mesures prises par le gouvernement français qui était, je cite, « contraire aux intérêts du Niger ». Paris rejette formellement cette décision. 
est donc très remontée contre Paris. La société civile a fixé, a fixé un ultimatum d'une semaine aux troupes françaises pour quitter le territoire nigérien. Des milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi à Niamey devant la base militaire française pour soutenir le CNSP et exiger le départ de la France. Mohamed Wali Benchaban. Dans une atmosphère tendue, des protestations animées et mouvementées ont éclaté à Niamey devant la base militaire française. Les manifestants ont brandi des pancartes et lancé différents slogans pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la présence militaire française dans le pays. À la suite de ce refus populaire, la France aura un délai d'une semaine pour se retirer. On les accorde jusqu'à la fin du délai dans 10 jours. Le jour où le délai va passer, on va pénétrer jusqu'à leur base. C'est vrai, il y aura des morts, mais l'essentiel pour nous, à ce qu'ils partent, la patrie dépasse nos vies. Donc on est prêt à vendre nos vies pour cette patrie. Les manifestants sont allés jusqu'à brandir la menace de prendre d'assaut les installations si les troupes françaises ne quitteraient pas le pays dans les délits impartis. Et c'est là, et, 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 rentre dans le cadre de la mobilisation générale que nous avons lancée pour demander le départ de ces forces envahisseurs, cette force d'occupation qui est la force française qui est ici à la base aérienne de Niamey. C'est pourquoi nous avons tenu à venir à la porte de, de, de cette base pour leur demander de partir de chez nous à partir du 2. Nous n'avons pas besoin de cette force d'occupation, nous ne voudrions pas les voir sur nos terres, nous, 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 les, nous les remercions, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. D'où le but de cette manifestation. Alors que les Nigériens ont posé leurs conditions, la situation reste tendue et incertaine. Les observateurs internationaux surveillent de près les développements, tout en espérant la réhabilitation de la voie constitutionnelle pour répondre aux préoccupations de la population. Top départ des élections générales au Gabon. Près de 850 000 électeurs votent ce samedi pour trois élections présidentielles, législatives et municipales. Les Gabonais devront décider s'ils confient ou non un troisième mandat au président Ali Bongo Ondimba face à 13 autres candidats, dont l'un choisi très tardivement par les principaux partis d'opposition. Albert Ando Ossa, peu connu jusqu'alors, mais dont les meetings rassemblent depuis d'importantes foules. Dans le reste de l'actualité, la Russie a signalé ce samedi une nouvelle attaque de drones sur Moscou dans la nuit qui a de nouveau forcé la fermeture temporaire de trois grands aéroports de la capitale et d'un autre dans une région du sud frontalière de l'Ukraine. Le maire de Moscou a déclaré qu'un drone avait été abattu par des systèmes de défense aérienne au-dessus du district d'Istra, à une cinquantaine de kilomètres du Kremlin. Et dans la région de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, les défenses aériennes ont abattu plusieurs drones sans faire de victimes. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré vendredi qu'il y avait un accord selon lequel les présidents turcs et russes se rencontreraient bientôt. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité le président russe Vladimir Poutine à se rendre en Turquie ce mois-ci, mais aucune date n'a encore été confirmée. La Turquie tente de persuader la Russie de revenir à l'accord d'exportation des céréales de la mer Noire après que Moscou s'en était retiré le mois dernier. Il est entendu que cette réunion entre Poutine et Erdogan aura lieu prochainement. Nous synchronisons habituellement les annonces de telles visites avec nos pays partenaires et nous annoncerons sous peu quand et où exactement elle aura lieu. La réunion est déjà en cours, elle est préparée de manière très minutieuse. Le président américain Joe Biden n'a pas manqué de commenter la photo d'identité judiciaire de son prédécesseur Donald Trump, de son prédécesseur Donald Trump, le qualifiant de bel homme. L'ex-chef d'État s'est fait prendre en photo jeudi dans une prison locale du comté de Fulton en Géorgie, dans le cadre d'une vaste affaire pénale découlant de ses tentatives d'annuler sa défaite électorale de 2020. La fameuse photo d'un Trump sans sourire a depuis fait le tour du monde. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Excellent après-midi à vous.